హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరి డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంబంధించి అభ్యర్థులందరికీ కూడా ధృవపత్రాల పరిశీలన అంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ప్రతి జిల్లాలో కూడా మరి అన్ని జిల్లాల యొక్క సమాచారం కూడా ఈ ఒక వీడియోలో తెలుసుకుందాం మరి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి మీ జిల్లా గురించి కూడా తప్పకుండా చెప్తాను ముందుగా అమరావతి చూసినట్లయితే డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది అభ్యర్థుల రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడైన వారికి ఎంతవరకు నియామకాలు చేపట్టిన విషయం అందరికీ తెలుసు దీనిపై డిఎస్సి అభ్యర్థులు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నుంచి ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఎత్తున వినతులు అందాయి వీటిపై స్పందించిన ప్రభుత్వం డిఎస్సి నియామక ప్రక్రియను చేపట్టాలని ఆదేశించింది దీనిలో భాగంగా శనివారం స్థానిక డిఈఓ కార్యాలయంలో అర్హులైన అభ్యర్థులకు ధృవపత్రాల పరిశీలన జరిపారు తొలి జాబితాలో నలభై నాలుగు మంది ఎస్జిటి తెలుగు మాధ్యమం అభ్యర్థులు ధృవపత్రాల పరిశీలనకు హాజరు కావాల్సి ఉండగా వారిలో నలభై ఒక్క మంది హాజరయ్యారు తాము చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న సమస్యకు పరిష్కారం లభించడంతో అభ్యర్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు అలాగే చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించి పదకొండు మరియు పన్నెండవ తేదీలో డిఎస్సి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి ధృవపత్రాల పరిశీలన కూడా ఉంటుంది అలాగే మరి డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది గురించి కూడా చెప్తాను సహిత విద్యా ఉపాధ్యాయుల ప్రత్యేక డిఎస్సి రెండు వేల పంతొమ్మిది సర్వీస్ సర్టిఫికేట్లు వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేసుకున్న వారికి ఈ నెల పదకొండున ధృవపత్రాల పరిశీలన నిర్వహిస్తున్నట్లు సమగ్ర శిక్ష ఏపీసీ వెంకటరమణారెడ్డి శనివారం తెలిపారు ఆ రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి స్థానిక బిఎస్ కన్నన్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు అదేవిధంగా ఎన్జిఓలకు ఈ నెల పన్నెండున అదే పాఠశాలలో సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన చేపడతారు డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది సెకండరీ గ్రేడ్ అభ్యర్థుల ధృవపత్రాల పరిశీలన విద్యాశాఖ చేపట్టింది జిల్లా విద్యాశాఖ సమావేశ మందిరంలో శనివారం ఈ సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన జరిగింది డిఎస్సిలో ఒకే అభ్యర్థి రెండు మూడు పోస్టుల్లో ఎంపికై ఉండారు అనంతరం ఆ అభ్యర్థులు ఒకే పోస్టును ఎంపిక చేసుకోగా మిగతా పోస్టులు భర్తీ చేయడానికి అధికారులు నిర్ణయించారు ఇందులో భాగంగా ఎస్జిటి పోస్టులు ఇరవై రెండు ఖాళీగా ఉండగా వీటి కోసం నలభై నాలుగు మంది కాల్ లెటర్లు అందుకున్నారు లేఖలు అందుకున్న అభ్యర్థులు జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయానికి వచ్చి సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన చేయించుకున్నారు అలాగే ఈస్ట్ గోదావరికి జిల్లాకి సంబంధించి తూర్పు గోదావరి డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎస్జిటీల నియామకానికి ప్రాథమికంగా ఎంపికైన అభ్యర్థుల ధృవపత్రాల పరిశీలన పిఆర్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో శనివారం నిర్వహించారు డిఈఓ డిఈఓ ఎస్ అబ్రహం పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో నూట యాభై మంది అభ్యర్థులు తమ ధృవపత్రాలతో హాజరయ్యారు ఏడి జయలక్ష్మి డివైఈఓ దాట్ల సుభద్ర తదితరులు పరిశీలన ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు అలాగే కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించి డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ అభ్యర్థులకు ధృవపత్రాల పరిశీలన చేపట్టారు కర్నూలు బి క్యాంపులోని ప్రభుత్వ బాల బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో శనివారం అధికారులు శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మొదటి రోజు నూట మంది అభ్యర్థులను ఆహ్వానించగా తొంభై మంది వెరిఫికేషన్కు హాజరయ్యారు ఆన్లైన్లో సర్టిఫికేట్లు అప్లోడ్ చేసిన వారిని అధికారులు పరిశీలించారు నిర్దేశించిన ప్రకారం ఆహ్వానించిన వారిలో తొమ్మిది మంది జ్యూయల్ యాజమాన్యంలో ఉద్యోగాలు సాధించారు వీరు ఏ యాజమాన్యాన్ని కోరుకుంటున్నారో తెలుసుకొని మిగిలిన వాటిని ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేశారు ఐదుగురు అభ్యర్థులు వెరిఫికేషన్కు హాజరు అవ్వలేదు జిల్లాకు పంపిన ప్రొవిజనల్ జాబితా ప్రకారం సర్టిఫికేట్ల వెరిఫికేషన్కు ఆదివారం వంద మంది హాజరు అవుతారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి ఎస్జిటి తెలుగు డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది అభ్యర్థుల ధృవపత్రాలు శనివారం పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమం నగరంలోని బాలికల జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యాశాఖ అధికారులు చేపట్టారు ముప్పై ఆరు పోస్టులకు ఇరవై మంది అభ్యర్థులు నమోదు చేసుకోగా వారిలో పంతొమ్మిది మంది ధృవపత్రాల పరిశీలనకు వచ్చారు ఒకరు హాజరవ్వలేదు ఈ ప్రక్రియ చేపడుతున్నట్లు అభ్యర్థులకు సరైన సమాచారం లేకపోవడంతో అభ్యర్థులు అవస్థలు పడ్డారు విద్యాశాఖ అధికారులు ఈ ప్రక్రియను హడావిడిగా చేపట్టారు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించి డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉద్యోగ నియామకాల్లో ఎంపికైన అభ్యర్థుల్లో ఎస్జిటీలకు సంబంధించిన ధృవపత్రాలను శ్రీకాకుళంలోని ప్రభుత్వ బాలికోన్నత పాఠశాలలో శనివారం పరిశీలించారు అన్ని యాజమాన్యాల పరిధిలోని మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ఎంపిక కాగా మూడు రోజుల్లో పరిశీలన ప్రక్రియ పూర్తి చేయనున్నట్లు డిఈఓ కె చంద్రకళ గారు తెలిపారు నూట ఇరవై మందికి సంబంధించిన ధృవపత్రాలను పరిశీలించారు వీరిలో ముప్పై మంది రెండు పోస్టులకు ఎంపిక కాగా వారు ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్ళనున్నారో ఐచ్ఛిక పత్రాలను తీసుకున్నారు పరిశీలనలో ఉప విద్యాశాఖాధికారి పగడాలమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే విశాఖపట్నం జిల్లాకు సంబంధించి డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎస్జిటి పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల ధృవపత్రాల పరిశీలన శనివారం ఉదయం గురుద్వారా వసంత బాల పాఠశాలలో సజావుగా జరిగింది జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి బి లింగేశ్వర రెడ్డి ఉప జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఎం ప్రేమ్ కుమార్ డి మన్మధరావు దగ్గరుండి పత్రాలని పరిశీలించారు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగిన పరిశీలనలో సుమారు నూట మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు మంగళవారం వరకు కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని అధికారులు
అప్లోడ్ చేసుకున్న సమాచారం మేరకు ధ్రువపత్రాలను పరిశీలించారు జిల్లాలో నూట డెబ్బై ఐదు ఎస్టీడీ పోస్టులు డిఎస్సీ ద్వారా భర్తీ చేయాల్సి ఉంది వీరిలో తొలి రోజు డెబ్బై ఐదు మందిని పిలిచారు వీరిలో యాభై మూడు మంది మాత్రమే హాజరయ్యారు ఆదివారం వంద మందికి పరిశీలన అయితే ఉంటుంది కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ సహాయ సంచాలకులు ఎస్ లక్ష్మణరావు ఉప విద్యాశాఖాధికారి ఏవి సత్యనారాయణ పర్యవేక్షకులు పాల్గొన్నారు ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి ప్రస్తుతానికి ఉన్న ప్రతి జిల్లా యొక్క సమాచారం అలాగే ఉద్యోగానికి అడ్డదారి అని చెప్పి అనంతపూర్ జిల్లా గురించి మరి ఒక ఆర్టికల్ అయితే రావడం జరిగింది ఈరోజు స్థానిక ఇతరులు స్థానిక పత్రాలు అందించారు అలాగే దివ్యాంగులను కూడా అనుమానాలు అయితే ఉన్నాయి మరి కొన్ని లోటుపాట్లు జరిగాయని కొన్ని సర్టిఫికేట్లలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దీని గురించి పూర్తిగా తేలాల్సి ఉంది మరి తర్వాత దీని గురించి వాళ్ళైతే పూర్తిగా మీకు తెలియజేస్తాను అలాగే మరి కానిస్టేబుల్కి ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో ఆ అభ్యర్థులు కూడా శిక్షణ అంటే ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది తొమ్మిది తారీఖు నుంచి అంటే రేపటి నుంచి మరి వాటి గురించి వాళ్ళు మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ